ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു വൺസ് ഇന്ന് സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ മോഡ്യൂൾ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർഡ് ആണ് സോ വിതൗട്ട് എനി മച്ച് ദിലേ ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റാർട്ട് ദ സെഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഡി സി വോൾട്ടിമീറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം എൻ അമ്മീറ്റർ ഹാവിങ് എ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ആംപിയർ ദെൻ ഇറ്റ്സ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇൻ കിലോ ഓം പെർ വോൾട്ട് വിൽ ബി എന്താണ് ചോദ്യം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെ എന്താണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോർ ഫോർമുല എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർ വി ബൈ വി എഫ് എസ് ഡി എന്താണ് ആർ വി ആർ വി മീൻസ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വി എഫ് എസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ സ്കെയിൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെ അത് അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്കെയിൽ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ഇത് ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇത് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ഫോർമുലയും കൂടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഐ എഫ് എസ് ഡി ഐ എഫ് എസ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്കെയിൽ കറണ്ട് റീഡിങ് അല്ലെ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വാല്യൂ കറണ്ടിൻ്റെ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വാല്യൂ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ആംപിയർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ആംപിയർ ദെയർ ഫോർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ആംപിയർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഓം പെർ വോൾട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കിലോ ഓം പെർ വോൾട്ട് അല്ലെ സോ ഇതിനെ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓം പെർ വോൾട്ട് എൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിലോ ഓം പെർ വോൾട്ട് സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ കിലോ ഓം പെർ വോൾട്ട് സോ സെൻസിറ്റിവിറ്റിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് ഓർത്തിരിക്കുക ദ ആർ വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എന്താണ് ചോദ്യം ലോഡിങ് എഫക്ട് ഇസ് പ്രൈമറിലി കോസ്റ്റ് ബൈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഹാവിങ് എപ്പോഴാണ് ലോഡിങ് എഫ് എഫക്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ലോഡിങ് എഫക്ട് സി അസ്യൂം ദർ ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു മെഷർ ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദീസ് ടു ടെർമിനൽസ് ഈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുക ബൈ എ വോൾട്ട് മീറ്റർ അപ്പോൾ ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിനൊരു ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുമല്ലോ സോ ദാറ്റ് ഞാനിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് ആർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആറ് വെച്ചിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പോയിൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജിന് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വരുത്താൻ പാടില്ല ഓർ വെരി ലെസ് വെരി ലെസ് മാറ്റമേ വരുത്താൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ the current passing through this resistor i should be very much small ini ee current eppalanu small aava current small aavanamengil the value of r should be high alle or in short namakku parayan sadhikkum r high aanengil i will be small endanu i the current passing through the instrument will be small and loading effect will be small loading effect will be small so loading effect korakkanamengil the value of the internal resistance should be as high as possible ini endanu chodyam loading effect is primarily caused by instrument having അതായത് ലോഡിങ് എഫക്ട് എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം സോ വി നോ ലോഡിങ് എഫക്ട് ഏറ്റവും ഹൈ എപ്പോൾ ആയിരിക്കും വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ലോ അല്ലെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എന്താ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല ആൻസർ ഈസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് 
second is high sensitivity low sensitivity and high range so ivide namaku aavashyam sensitivity um internal resistance um thammilulla relation aanu le endayirunnu sensitivity nammal tottu mumbalthe chodyathil nokkiyadullu endanu sensitivity is rv by b fst endanu rv internal resistance of the meter or internal resistance of the voltmeter so loading effect is primarily caused by instruments having low value of r alle valing low value of r or in other words we can say having low sensitivity having low sensitivity so ee chodyathinte answer endayirikum it will be option c low sensitivity adayathu low sensitivity anengil അതിന്റെ ഇന്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആയിരിക്കും അത് കാരണം ലോഡിംഗ് എഫക്ട് വിൽ ബി ഹൈ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർഡ് എ സീറോ ടു ടെൻ ആംപിയർ അമ്മീറ്റർ ഹാസ് എ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആക്യുറസി എറർ ആക്യുറസി ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ദ Limiting error while reading 2.5 ampere will be. Apo endaan chodhyatil it is given that guaranteed accuracy. How much guaranteed accuracy error is? 1% ele. 1% of what? 1% of full scale deflection. Ivada etharayana full scale deflection. ഇവിടെ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പത്ത് ആംപിയർ ആണ് അല്ലെ സോ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആക്യുറസി എറർ വിൽ ബി വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ടെൻ ആംപിയർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വൺ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ടെൻ ആംപിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഓർ വൺ ബൈ ടെൻ ഓർ പോയിന്റ് വൺ ആംപിയർ അതായത് സീറോ ടു ടെൻ ആംപിയറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏത് വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുക ആണെങ്കിലും ദ മാക്സിമം എറർ പോസിബിൾ ഈസ് പോയിന്റ് വൺ ആംപിയർ ഓക്കെ അതാണ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആക്യുറസി എറർ മാക്സിമം പോസിബിൾ എറർ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് പോയിന്റ് വൺ ആംപിയർ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എറർ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ അല്ലേ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ ആൻഡ് എറർ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഈസ് പോയിന്റ് വൺ ആംപിയർ സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഓർ ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ അല്ലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ലിമിറ്റിംഗ് എറർ ഇറ്റ് ഈസ് എറർ ബൈ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് എറർ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് വൺ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു പോയിന്റ് വൺ ഈസ് ടെൻ ടെൻ ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓർ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ പേഴ്സൻറ്റ് സോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ you will have a error of 4%. So, so answer is option C, 4%. Okay, next question. A meter reads 127.50 volt and the true value of the voltage is 127.43 volt. Calculate the static error. Very simple. And then the static error measured minus true or no, other true minus measured or no. error is always emt and what is emt error is equal to measured minus true value error is always equal to measured minus true value ivada measured value is 127.50 minus true value is 127.43 so the answer will be 0. 0.07 volt okay so option c is the correct answer 0.07 volt moving on to question number 5 the most suitable material for spring in majority of the instruments except in low resistance instruments is idu namukku ellavarkum ariyavuna chodyam aanu instruments il usually spring or control spring aayittu nammal use cheyna material it is phosphor bronze it is phosphor bronze and instruments il nammal magnets aayittu 
മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് അൽനിക്കോ എന്താണ് അൽനിക്കോ അൽനിക്കോ ഈസ് എൻ എലോയ് ഓഫ് അൽനിക്കോ അല്ലെ എ എൽ ഫോർ അലുമിനിയം എൻ ഐ ഫോർ നിക്കൽ ആൻഡ് സി ഒ ഫോർ കൊബാൾട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അല്ലാണ്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നമ്മൾ അമ്മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ യു യൂസ് ചെയ്യില്ലേ അതായത് അമ്മീറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ ഓർ വിത്ത് മാങ്കനിൻ why why constantin and mag manganin because they have very low temperature coefficient of resistance they have very low temperature coefficient of resistance adayathu ore ammeter inde range extension nu vendi nammal parallel aayittu ore resistance connect cheyumbo namukku ariyam maximum current flows through that resistance അപ്പോൾ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ ലോസസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ കൂടുതൽ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റിംഗ് കാരണം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മാറാൻ പാടില്ല അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് എററേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ എററേഴ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ ആൻഡ് മാങ്കനി ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഇൻ ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് മാക്സിമം ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ഫേസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫ്ലക്സസ് ഈസ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സിലാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മെഷർമെൻസിൽ പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് മീറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ബി പി എം എം സി അല്ലേ ഇറ്റ് വിൽ ബി പി എം എം സി പി എം എം പി എം എം സിയിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ടോർക്ക് ടി ഡി ടി ഡി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബിന അല്ലെ ബി ഐ എൻ എ സോ ഇവിടെ വി ക്യാൻ സേ തീറ്റ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ അല്ലെ ഇവിടെ ഐ ആണ് അല്ലെ സോ അവർ മെഷർമെൻറ്റ് തീറ്റ ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ ഓർ വി സേ പി എം എം സി ക്യാൻ മെഷർ ഓൺലി ഡി സി വാല്യൂസ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സ്കെയിൽ വിൽ ബി ലീനിയർ സ്കെയിൽ വിൽ ബി ലീനിയർ ഇതാണ് പി എം എം സി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മെഷർമെൻസിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമോ മീറ്റർ അല്ലേ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടി ടി ഡി ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഡി എം ബൈ ഡി തീറ്റ ഇവിടെ ഡി എം ആണല്ലേ വരെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് അതായത് ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പിൽ യു ഹാവ് ടു കോയിൽസ് അല്ലേ പ്രഷർ കോയിൽ ആൻഡ് കറണ്ട് കോയിൽ സോ ഇവിടെ ഡി എം ബൈ ഡി തീറ്റ ആയിരിക്കും വരിക ഇവിടെ തീറ്റ ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ക്യാൻ റീഡ് ബോത്ത് എ സി ആൻഡ് ഡി സി ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്താണ് സ്കെയിൽ ഈസ് നോൺ ലീനിയർ അല്ലേ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് ഐ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സ്ക്വയർ സോ ദ സ്കെയിൽ വിൽ ബി നോൺ ലീനിയർ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് എം ഐ മൂവിംഗ് അയൺ അല്ലേ എം ഐ മൂവിംഗ് അയൺ മൂവിംഗ് അയൻ്റെ കേസിൽ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ സ്ക്വയർ ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ ഇവിടെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ സോ തീറ്റ ഈസ് എഗെയിൻ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് മീറ്റർ ക്യാൻ മെഷർ ബോത്ത് എ സി ആൻഡ് ഡി സി എഗെയിൻ സ്കെയിൽ ഈസ് നോൺ ലീനിയർ അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മീറ്റർ ആണ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എനർജി മീറ്റേഴ്സ് അല്ലെ എനർജി മീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ടി ഡി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എഫ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു സൈൻ ഡെൽറ്റ ഓക്കെ ടി ഡി ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എഫ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു സൈൻ ഡെൽറ്റ എഫ് എന്താണ് എഫ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി 
phi 1 phi 2 are flux and delta is the angle between phi 1 and phi 2 appo sin delta aanu le appo td maximum aavanam engil delta inde value endha endha irikanam delta should be 90 degree so that sin delta becomes equal to 1 and td will be maximum okay so our answer is option d 90 the phase angle between two fluxes should be 90 for maximum torque okay about e uh, equations or the area in all meters name equations important on it in the scale linear or no non linear or no whether it can measure ac or dc okay now moving on to question number seven and then a damping torque is essential to increase oscillation reduce oscillation maintain oscillation unchanged and none of these we all know in the damping torque is to reduce oscillations Allah, damping torque is to reduce oscillations damping torque is to reduce oscillations first number deflecting torque deflecting torque deflecting torque on a number the pointer and the movement in a car number in the torque let it is deflecting torque and okay effect the usage of the change the turn number cover the deflecting torque sodium of another they are magnetic field most commonly used to magnetic field on a left number the pm mc mi ed all are using magnetic field then we use thermal effect other code other electrostatic we have electrostatic voltmeters then we have induction effect then we have hall effect etc it okay and main for deflecting torque the second torque is controlling torque the second torque is controlling torque Controlling torque in the function and then to control the pointer let number the meter move which is it when td b is equal to tc and either when deflecting torque equal to controlling torque number the movement pointer and the movement stop which is it we can see the value of our measured quantity up nor nor normally normal usage in the controlling torque at the other can it is spring and gravity control they let them go to the use of another spring on top and the third one is damping torque I'm gonna show the thriller damping torque and then a damping torque chain of it it is to reduce oscillation it is to reduce oscillations a damping torque epulum will be proportional to velocity okay and either number the pointer move chain illegal damping torque will be zero either on a pump the number of meter angle you better on a put it 10 ampere okay a p 10 ampere like every 10 ampere current number provide say on angle a meter mele move jay the 10 ampere ne idhne stop jay and sadi kila why because of inertia so it 10 ampere never it will oscillate it will oscillate and come to a steady point up a e oscillations ne reduce jay and on a normal damping torque use another or 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 the kia when the pointer movement is zero or when the pointer velocity is zero damping torque will be always zero okay number may night to use the another a a a types of damping torque on mainly it is air friction damping fluid friction damping and the last one is a d current damping The latum effective is always a deep current damping. Okay. 
അപ്പൊ മൂന്ന് ടോർക്കിനെ പറ്റിയും ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ഹാവ് ബ്രീഫ്ഡ് യു സോ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് എ വൺ മില്ലി ആംപിയർ മീറ്റർ മെഷർമെന്റ് വിത്ത് എൻ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഈസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംപിയർ ഓക്കെ വൺ മില്ലി ആംപിയർ വൺ മില്ലി ആംപിയർ മീറ്ററിനെ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ടു എ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംപിയർ മീറ്റർ സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് റിക്വയർഡ് ഈസ് സി നോക്കുക നമ്മുടെ മീറ്റർ is having an internal resistance of 100 ohm le e 100 ohm will pass cheyan pattavuna maximum current etrayana it is 1 milliampere it is 1 milliampere idana nammade meter 1 milliampere full scale value and having an internal resistance of 100 ohm pashe namaku etra measure cheyanam we have to measure 100 milliampere le we have to measure 100 milli ampere appo ee 100 milli ampere will 1 milli ampere mathrame meter la kuda iniki pass cheyan sadikkullu appo baaki 99 milli ampere njan endu cheyanam ivade or shunt resistance place cheyidittu shunt resistance with a value of r place cheyidittu baaki 99 milli ampere ee shunt resistance lude njan pass cheyanam okay so ammeter inde full scale value increase cheyan vendittu i will always use a resistance in parallel with the meter ini voltmeter inde fsd full scale value increase cheyan vendittu endeyum we will add a resistance in series with the meter okay so e rendu resistances endanu they are in parallel so parallel anengil the voltage across the meters will be same alle so what is the voltage 1 milliampere into 100 is equal to 99 milliampere into r alle voltage v is equal to i r aanu njan ivide use cheyidirikkunnathu so what will be the value of r r will be 100 by 99 ohm it is approximately equal to 1.01 ohm so our answer will be option d 1.01 ohm okay okay moving on to next question question number 9 current of 10 plus 6 sin omega t plus 30 ampere is passed through two meters they are pmmc meter and a moving iron instrument the respective re readings in ampere will be alla edokke meters aanu aadithathu it is pmmc and the second one is mi okay so we know PMMC reads only DC value. Alle, PMMC reads only DC value. Or we can say DC value is same as its average value. MI reads MI reads AC plus DC. Apo AC plus DC it is always RMS value. RMS ൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എ സിയും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡി സി ഇസ് ഓൾസോ ദർ സോ പി എം എം സി വീട് ചെയ്യാ എന്താ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ആവറേജ് വാല്യൂ ആൻഡ് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താണ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് സൈൻ ഒമേഗ ടീൻ്റെ സി ഈ സിക്സ് സൈനിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ഇസ് ഓൾവേസ് സീറോ അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സൈനസ് ഓൾഡ് സോ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി സീറോ സോ ആവറേജ് വാല്യൂ വിൽ ബി ടെൻ സോ പി എം എം സി മീറ്റർ read cheya it will be 10 ampere mi instrument endayirikum read cheya it will read rms value appo idinde rms value endanu it is a dc signal plus a ac signal so what is the rms value rms value will be square root of rms value of first square plus rms value of second square അപ്പോ ആദ്യത്തെ എന്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്താണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ടെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡി സി സിഗ്നൽ അതിന്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് ടെൻ 
10 square. The second one is a sinusoidal signal. the RMS value will be peak by root 2. So its RMS value will be 6 by root 2 square. So our answer will be root of 100 plus 36 by 2. Root of 100 plus 18, 118. So 118 in the 11 square is 121. So it will be less than 11. Le. Approximately, it will be 10.86 ampere. So correct option will be option C. PMMC will read 10 ampere and MI will read 10.86 ampere. See, either chodium. See, chodium. So, graph vechetum. They can ask, okay. That is it. Or a graph like this. It is the plot of I. T and values will be given like this okay either one either three either nine so they will be asked so we will be asked in the current waveform pmmc meter load of flow reading and the irikum and the end you have to find out the average value le pmmc le you have to find out the average value and mi instruments are angle here plot in the you have to find out the RMS value. Okay, so the same question can be asked in any of the ways. Moving on to question number 10. Two voltmeters have the same range 0 to 400 volt. Okay, the internal impedances are 30 kilo ohm and 20 kilo ohm. If they are connected in series and 600 volt is applied across them, the readings of the voltmeter. And then it's them. We have two voltmeters of 0 to 400 volt, and they are connected in series. In series, Aditha and the internal impedance is 30 kilo ohm, second one is 20 kilo ohm, and this voltage is 600 volt. So they are asking what is V1 and V2. V1, V2. Apply you have to apply voltage division rule. Voltage division rule apply what will be V1? V1 will be equal to total voltage into same resistance. That is V1 across the resistance, same resistance by sum of other two resistances that is 30 plus 20 so it will be 600 into 30 by 50 so 600 into 3 by 5 upper 5 in a cancel either it will be 1 120 into 3 so the answer will be 360 so v1 will be 360 up a V1 360 volt on angle, what will be V2? V2 will be 600 minus 360, that will be 240 volt. Or V2 like V2 Kanan Venditum, the same equation apply jaya. V2 will be 600 into 20 by 30 plus 20. Angana Chedalum, you will get the same answer V2 as 240 volt. So our answer will be uh, 360 and 240 volt so correct answer will be option a 360 and 240 volt so apo idana module number third the next day we will see some 10 questions from module number four okay thank you all